Hi students, University of Madras Syllabus, Management Accounting, Unit 5, Capital Budgeting, Payback Period Problem No. 3. Problem No. 1 la vandhu, Uniform Cash Inflow paathu. Problem No. 2 la Uneven Cash Inflow paathu. Ipp Problem No. 3 la Uniform Cash Inflow and Uneven Cash Inflow a comparison paakka So from the following details, Relating to a project, calculate payback period. Project cash outlay or investment rupees 10,000. Investment vandhu rupees 10,000 kututurukkaanga. Project X, Y, Z, 3 kututurukkaanga. Idhil edhavadu oru project nama select pannanu. So, in the project select pannan pooru? Apdi inrithu pahak pooru. So, solution la vandhu year first column la pounu, 1, 2, 3, 4, 4 years irukku pounu to annual cash inflow 2500, 2500, 2500, 2500 for all the 4 years pounu no. cumulative cash inflow vandhu first year ku 2500 second year ku first year cumulative cash inflow plus annual cash inflow of second year add pounu no, 5000 varu that is 5000 plus 2500, 7500 and 7500 plus 2500, 10,000. So, this is cumulative cash inflow. Potuton. So, in the fourth year, capital we project cash outlay 10,000, investment 10,000. And the 10,000 in the year, varadhe, fourth year. Varadhe. So, payback period is for project X is 4 years. Okay. Now for project Y, so similarly annual cash inflow 4000, 3000, 2000, 1000 podo cumulative cash inflow on the 4000 first year second year 4000 plus 3000, 7000, third year 7000 plus 2000, 9000, then fourth year 9000 plus 1000, 10000. So again, pating na fourth year la ten thousand nama port investment edukro. So payback period is four years for project Y. Now project Z la vande annual cash inflow thousand, two thousand, three thousand, four thousand. Abdin portrukko. Cumulative cash inflow vande thousand for first year, for second year thousand plus two thousand, three thousand, for third year three thousand plus three thousand, six thousand. Then fourth year, 6,000 plus 4,000, 10,000. Again for project is that also 4 years. Now, so, if a payback period for project X, project Y, project is that 3, 4 years. So, this is select panla on the basis of cash inflow pattern which we select panano. So, first project X la vandhu uniform cash inflow varudhu. Normal uniform cash inflow ku nama original investment divided by ca annual cash inflow and the formula tha use pannuvo. Inge ungle comparison kaga cumulative cash inflow use panni kaamcha. So, for uniform cash inflow in the formula use pannuvo nama calculate panni edla. Original investment divided by annual cash inflow that is 10,000 is original investment divided by annual cash inflow 2500 so to, um, project order uh, payback period is 4 years ok so that will calculate panetto. so in the moon project la edu nama select panna poru Pa investor order attitude da investor enna think pan ranglo other base panne nama project x o project y o project z o edu vena select pan la. So, project X is equal to 2400 equal to every year. That is better option. Project Y is equal to 4000, 3000 maximum amount. First 2 3 years, we will get the amount. That is the second one better. So, we will get the second one better. So, we will get the second one better. So, we will get the second one better. Project Z is equal to the increasing pattern. அதனால் project is that வந்து select பண்ணலாம் அப்படினும் நனைக்கலாம் ஒவ்வுரு investorும் ஒவ்வுரு விதுமான் think பண்ணலாம் but as a management accountant 
வந்து மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் படிக்கிறோம் ஆஸ் அ மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ட் யூ ஹாவ் டு ரெக்கமெண்ட் விச் ப்ராஜெக்ட் வி ஷுட் செலக்ட் ஓகே வி ஷுட் ரெக்கமெண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கும்போது இதில் கன்க்ளூஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை பாருங்கள் when two or more project have the same payback period the project with higher initial cash inflow should be preferred so initial uh, cash inflow vandu edu adhigama irko adha nama select pannanum ipo nama or business pandrom evlo ke evlo panatha nama thirupi edukkanum adhiliye nama romba focus ah irukkanum ரொம்ப நாள் நம்ம வந்து இந்த பிஸ்னஸ் கண்டினியூ பண்ணுவோமா அப்படின்ற ஒரு ரிஸ்க் இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியில் இனிஷியல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எடுக்க முடியுமோ அதை நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஸோ ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ வந்து ப்ராஜெக்ட் வைல பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் இருக்குது செகண்ட் இயரில் செவன் தௌசண்ட் இருக்குது தேர்ட் இயரில் நைன் தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ மேக்ஸிமம் ப்ராஜெக்ட் வைல வந்து இனிஷியல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ வந்து ஹையராக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸில் வந்து அதிகமாக இருக்குது லாஸ்ட் இயரில் வெறும் தௌசண்ட் தான் ஓகே ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் பார்த்திங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் ஒயை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் இயரில் கிமுலேட்டிவ் கேஷ் இன்ஃப்ளோ ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ் ஒய் இஸ் தட் கம்பேர் பண்ணுறோம் பாருங்கள் ப்ராஜெக்ட் எக்ஸுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ப்ராஜெக்ட் ஒயில் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ப்ராஜெக்ட் இசட்டில் தௌசண்ட் வெறும் டென் பர்சன்ட் தான் வருது ஸோ ப்ராஜெக்ட் ஒய் கம்பேரிட்டிவ்லி பெட்டராக இருக்குது செகண்ட் இயரில் ப்ராஜெக்ட் எக்ஸில் வந்து ஃபைவ் தௌசணும் ப்ராஜெக்ட் ஒயில் செவன் தௌசணும் ப்ராஜெக்ட் இசட்டில் த்ரீ தௌசணும் இருக்குது இது மூணும் கம்பேர் பண்ணும்போது அகெயின் ப்ராஜெக்ட் ஒய் வந்து செவன்ட்டி பர்சன்ட் கவர் ஆகிடுச்சு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுக்கிறதுல தேர்ட் இயரில் ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ராஜெக்ட் ஒய் நைன் தௌசண்ட் ப்ராஜெக்ட் ரிசல்ட் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஸோ இன் ப்ராஜெக்ட் ஒய் நைன்ட்டி பர்சன்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் டேக்கன் பேக் ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்டில் பார்த்திங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் ஒய் இஸ் பெட்டர் ஓகே ஸோ கன்க்ளூஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வென் டூ ஆர் மோர் ப்ராஜெக்ட் ஹாவ் த சேம் பே பேக் பீரியட் த ப்ராஜெக்ட் வித் ஹையர் இனிஷியல் கேஷ் இன் ஃப்ளோ ஷுட் பி ப்ரிஃபர்ட் ப்ராஜெக்ட் ஒய் இஸ் பெட்டர் தேன் X and Z because it has higher cumulative cash inflow at the end of each of the first 3 years. Over 3 years, over a year, the project Y is better. Let's take another example of uh, you conducting airlines company. Sura reporter, you start an airlines company in 2017. La. 2018 தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஃபுல்லாக கண்டக்ட் பண்ணுறீங்க இதே மாதிரி கேஷ் இன் ஃப்ளோ பேட்டர்ன் வருது ப்ராஜெக்ட் எக்ஸில் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் எல்லாமே தௌசண்ட் க்ரோர்ஸில் வச்சுக்கோங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் வைல ஃபோர் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் எக்ஸுக்கில் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் வருது செகண்ட் இயரில் ப்ராஜெக்ட் எக்ஸில் ஃபைவ் தௌசண்ட் க்ரோர் வந்திருக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் க்ரோர் வரைக்கும் வந்திருக்கு ப்ராஜெக்ட் ஒயில் செவன் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் வரைக்கும் வந்திருக்கு ப்ராஜெக்ட் ரிசல்ட்டில் த்ரீ தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் வரைக்கும் வந்திருக்கு ஸோ செவன் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ஒய் தான் பெட்டர் ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஃபுல்லாக நீங்கள் பிஸ்னஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறீங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஆல்மோஸ்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் என்னாச்சு கோவிட் நைன்டீன் வந்துச்சு ஸோ இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஆன்வர்ட்ஸ் நோ மச் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர் ஃப்ளைட்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர் ஃப்ளைட்ஸ் கிடையாது இன்டர்நேஷ்னல் எக்கனாமிக் என்விரான்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அதனால் உங்களோட பிஸ்னஸ் வந்து நல்லா போகலை ஸோ இனிஷியலி எவ்வளோ நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்ட அமௌண்ட்டை எடுக்கிறீங்க அப்படின்றது தான் இங்கே நம்ம பார்க்கணும் ஸோ வென் வி ஆர் கண்டக்டிங் பிஸ்னஸ் வி ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் அபவுட் வாட் எவர் வி ஹாவ் இன்வெஸ்டட் வி ஷுட் டேக் பேக் இன் தி இனிஷியல் இயர்ஸ் அதில் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஓகே ஸோ லெட் டேக் அனதர் எக்ஸாம்பிள் இன் கேஸ் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரடியூசிங் அ ப்ராடக்ட் ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ் நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க யூ ஆர் கெட்டிங் குட் ரிட்டர்ன் தேர்ட் இயரில் மற்ற ஆண்டர்பினர்ஸும் உங்களோட ப்ராடக்டை பார்த்து தே வில் ஸ்டார்ட் இன்ட்ரடியூசிங் சிமிலர் டு யுவர் ப்ராடக்ட் ஸோ இன்கேஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களோட மார்க்கெட் ஷேர் வந்து கம்மியாகிடும் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸில் நீங்கள் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுக்கிறீங்களோ அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் உங்களோட மார்க்கெட் ஷேர் கம்மியாகிட்டு உங்களோட ரிட்டர்ன் டிமினிஷ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது So when we are doing business, we should make sure that initial investment, initial investment வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து 
கேஷ் அண்ட் ஃப்ளோவில் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்றதுல ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டூட் திஸ் கான்செப்ட் லெட்ஸ் சி இன் தி ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் வீடியோ ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபோர் வரும் தேங்க்யூ